Dalam sejarah, Jepang pernah menduduki Indonesia mulai tahun 1942 hingga 17 Agustus 1945. Selama masa pendudukan tersebut, pihak Dainepon ternyata telah mendirikan beberapa organisasi. Salah satunya di bidang semi militer. Sebelum Jepang datang, Indonesia yang ketika itu bernama Hindia Belanda masih berada dalam kekuasaan Belanda negara yang sudah lama menyerap sumber daya dari Indonesia ini akhirnya ditumbangkan oleh jajahan Jepang tercatat sejak Maret 1942 kala itu Jepang dipermudah posisinya oleh pihak Indonesia karena datang dengan embel ingin melepaskan negara-negara Asia dari genggaman kolonialisme namun, ternyata Jepang hanya memanfaatkan situasi ini untuk mencari pasokan sumber daya alam dan manusia guna menyokong kebutuhan Perang Pasifiknya atau Perang Dunia Kedua. Di Indonesia, mereka membuat beberapa kebijakan baru, salah satunya di bidang militer. Jepang ketika masa pendudukan mendirikan beberapa organisasi khusus yang bergerak di ranah tersebut Namun di balik militer ada juga organisasi-organisasi semi militer yang didirikan Jepang yang sedang berperang dengan pihak sekutu ternyata berusaha untuk mendapatkan kekuatan militer dan semi militer juga dari Indonesia Bahkan di antara sekian banyaknya perang, terdapat orang-orang Indonesia di pihak Jepang Salah satunya Sainendan, Korps Pemuda Berdasarkan catatan Anik, dalam buku Ajar Sejarah Sainendan merupakan organisasi yang diisi oleh pemuda Indonesia Dengan kisaran umur 14-22 tahun yang bertujuan untuk melatih anak muda agar bisa mempertahankan wilayahnya masing-masing Anggota Sainendan ternyata juga dikumpulkan sebagai pasukan militer cadangan Mulanya, Sainendan hanya memiliki anggota 3.500 orang dari Pulau Jawa Namun, sampai di masa penjajahan habis Tercatat terdapat 500 ribu orang pemuda yang menjadi bagian dari organisasi tersebut Yang kedua, Kaibodan, Korps Kewaspadaan Organisasi ini diisi oleh pemuda-pemuda Indonesia yang usianya mulai 25-35 tahun Dengan kriteria usia tersebut Jepang menganggap bahwa anggota Kaibodan nantinya lebih dewasa dan siap dalam menjaga keamanan negara Sebenarnya tugas Kaibodan sama dengan polisi Mulai dari menjaga alur lalu lintas sampai aksi pengamanan di desa-desa Dengan binaan Kaimubu dan Kaisatubu Kaibodan juga dilatih untuk menguasai bidan kemiliteran yang ketiga, Barisan Pelopor Organisasi ini dibentuk pada 1 November 1944 Tujuan pembentukannya adalah demi menciptakan kesadaran rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayah negaranya dari musuh Jepang ternyata memanfaatkan situasi ini agar Indonesia turut serta dalam mempertahankan kedudukan penjajah dari potensi senggolan pihak sekutu Para penanggung jawab organisasi ini banyak dari kalangan nasionalis Mulai dari Soekarno, Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Buntaran Marto Art Mojo Anggotanya dilatih kemiliteran, sedemikian rupa dengan berbagai alat seadanya Yang keempat, Hizbullah Berbeda dengan tiga organisasi sebelumnya yang memiliki anggota dari berbagai kalangan Hizbullah hanya beranggotakan pemuda beragama Islam Kurang lebih sebelum organisasi ini dibentuk Jepang punya rencana mengumpulkan pasukan cadangan khusus Dengan jumlah anggota 40.000 individu 
ternyata keinginan Jepang tersebut terlaksana karena mendapat sambutan positif dari masyarakat beragama Islam terutama orang-orang dari organisasi Masumi pelatihan pertama para pemuda Islam ini berlangsung pada 28 Februari 1945 kala itu mereka dibimbing langsung oleh pasukan PETA pembela tanah air yang diawasi langsung oleh Kapten Winagawa Moijiro yang merupakan perwira Jepang Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh